i en myrskog bortom allt förstånd där martallens grenar har vik sig för näringsbrist. Och maran söker i myrens glänta någon att rida till oförstånd. I fattigkärrens vattenyta speglas en krokig man i månens ljusets strimma. Han är huggen av granit och ansiktet var mejslat fram av grova former. Och maran har fångat han i tummens fäste och i sin hand håller han en grov tågvirke som han ska forma till en snara. Han försöker böja sig upp och se om han kan finna en lämplig gren. Men ryggen skriker till och han följer hjälplöst ner till myrmarkens blöta yta. Han lyckas komma på alla fyra och fånga luft och skrika ut. Varför? 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 Jag har ju ingenting kvar. Låt mig gå till smärtfridens land. Han förde sin hand mot benfickan och fångade upp skogsstjärnans topp. Svepte några klunkar och smärtan försvinner in i ruset. Denna man hade byggt ett slott av guld och rubiner. Den var byggd av helig svett. Och armskraft. Som en ruin på myren. Den ger skuggor en glans. Han har gått mot många stormar. Många gropar och raviner har han ramlat ner i. Med varje gång han funnit nya steg i fottrycket. Många steg har det blivit sedan han simmade. Kände hur luften fyllde hans lungor. Det var på den tiden Berlinmuren tegelsten slas i rad. Och Fido Castro befirade Kuba från kapitalismens bojor. Genom de obitoriska lärarnas tidsrum. Stegen var snabba och tunga av ligara. Allt för att slippa höra nidiktens klang. Frid fann han i svett och smuts. Och stegen var lätta och trogna samklang med jordens yta. Var steg han tog var han en kung i myrskogen. Men vi människor är inte träddockor. Vi är kött och blod. Och sent skulle han se den sanningen i vit ögon. Han blev julbent. Och spåren blev smala och krokiga. Och in till en järnskrynklare han blev förvisad. Och en blick och en klar fråga. Varför har du inte tagit livet av dig? Om en fråga är ställd så bör det ju finnas ett svar. Men meningen fanns inte. Orden fanns inte. Och bokstäverna fanns inte. Och järnskrynklans pekfinger pekade rakt. Till akademiska sjön ska du! Han försökte bromsa sina julbenta ben för han behöver inte bada och knyta näven och sa jag kan redan simma och jag behöver inte lära mig något mer. Men simläraren med håret uppsatt tänkte ut. Hon såg inte kroppen. Hennes öron hörde inte hans klagan. Och hon fångade bara honom och blev hans förstånd. Han förde sig mot kanten av sjön. Tveksamt kom han i. Men ju mer han lärde sig de olika simsätterna, ju lättare kom han in i sjön. Och dagen kom när frågan skulle få svar. Psykologen såg min lycklig blick och sa Du tillhör eliten. Få skulle kunna gå i dina fotspår. Du har ADHD av den högre divisionen. Och du har två svansar. 
dyxlexi och nykter alkoholist. Psykologens pekfinger pekar rakt ut mot en port. Hans väg var inte enkel, den var krokig och uppig, men stegen var klara och lätta. Han går där än idag, på denna väg. Och idag sitter han här, framför er. Det finns ett ljus i mörkret, och man ska skapa en ljusknapp i mörkret. <skratt>